Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь. Я, кстати, смотрел прям, ну, немного серий. Сериал забавный, но не то чтобы прям без ума в восторге. Но актер прикольный. Мне нравится, как он играл графа Олафа в нашем сериале про три несчастья. Я встретил вашу маму трогательный ситком о дружбе и поиске второй половинки в современном Нью-Йорке. За посиделками Теда, Маршала, Лили, Барни и Робин в баре Макларенс следили миллионы фанатов по всему миру, и шоу любят и пересматривают до сих пор. Отсылки к «Как я встретил вашу маму» можно увидеть чуть ли не в каждом. А вот «Конь Боджек» — вот это шедевральный мультфильм. Я не знаю, я ничего лучше не видел вообще, чем «Конь Боджек». В популярном сериале. И в плане мультсериалов. Perfect. Why? Because according to how I met your mother, that's the date that your kids are gonna wait patiently to hear about, and you better have a good story for them. А сам ситком был переполнен камео многочисленных селебрити. Наверное, как я встретил вашу маму, это такое продолжение друзей, что у них есть похожее визуально в целом и на какое-то вот построение, вот они на друзей похожи. Нет, какой-нибудь Джек это не Рики Морти, вообще не то, вообще не то, вообще не понимаете. Чем, как я встретил вашу маму, отличается от остальных ситкомов? Как он смотрится сегодня? И почему неоднозначный финал сериала на самом деле не так плох? Нет, визуально они тоже не одинаковые. Вы, вот вы не чувствуете, вот нет у вас вот это вот, это 101 внутреннего ощущения. Вот. Всем этом мы расскажем в нашем видеоэссе. Дэри! Это скорее ирония над ситкомами. Ну, постмодернистский ситком. В свое время сериал вышел как замена друзей. Эфирное время освободилось, и нужно было создать что-то похожее. И там, и там, в центре событий, группа 25-30-летних друзей, которые пытаются разобраться в своей карьере и личной жизни, пробуют сепарироваться от родителей и найти себя в огромном мегаполисе – Нью-Йорке. Я хотел попробовать пожить в Нью-Йорке. Черен для кабанчика. А, вот, забавно. Но вот найти себя с этих это хорошая штука. Попытки найти себя. С этим проблема всегда есть. Мне кажется, задача, задача школы помочь тебе найти себя. Как в стандартном ситкоме, у героев есть несколько локаций, где происходит большинство событий. В «Друзьях» персонажи постоянно зависают в кофейне. В «Как я встретил вашу маму» в баре. Ну вот да, тут есть. Совпадений параллели. между двумя популярными сериалами довольно много, и все они, конечно, не случайные. Но «Как я встретил вашу маму» быстро вышел из тени своего предшественника и стал самостоятельным культовым сериалом. Во многом этому способствовали не банальная сценарная структура и множество формалистских приемов. Новаторским для жанра ситкома стал формат повествования «Как я встретил вашу маму». Весь сериал — это рассказ Теда своим детям о его молодости. Ну да, вот этого, кстати, не было. Это прикольно вложено и сделано. Вот эта такая надстройка, а, все меняется. Сама история задавала саспенс, заставляла напряженно следить за конечной целью — встретить маму. Любая героиня, с которой знакомился Тед, могла оказаться той самой единственной. Девушка из гардероба. Врач-дерматолог. Да, он в конце это встречает или нет? Кондитер. Наверное, да. Или даже Робин. Зритель пребывает в ожидании счастливого финала, ведь он точно будет, так обещает название. Помимо саспенса, структура позволяет использовать прием ненадежного рассказчика. Все, что происходит на экране, прошло через призму восприятия Теда и просто не может считываться как объективная реальность. Что-то действительно было, что-то добавилось к воспоминаниям со временем, что-то исказилось из-за личной интерпретации. Ненадежный рассказчик — это классный прием а, для, для ситкома, мне кажется. Сейчас любить хотя бы смотреть. Интересно. Рассказчик — тоже прием довольно популярный. 
Он позволяет исследовать особенности человеческой психики в яркой форме. Как я встретил вашу маму... Да, по, по сути, кабинет доктора Каллигари это первый такой прием ненадежного рассказчика, когда все упаковано в рассказ. Адаптирует его под формат ситкома. Где-то создатели демонстрируют работу человеческой памяти. Где-то особенности восприятия. Bob probably looked like this. Hey, sweetie. Hi. But when your ex is dating someone new, your mind tends to accentuate their flaws. This is how I saw Bob. Hey, dude. А где-то добавляют цензуру, чтобы мы не забывали, что Тед рассказывает свою жизнь все-таки детям. Формат позволяет не только обыгрывать это в отдельных шутках, но и стилизовать целые фрагменты истории. Этим, как я встретил вашу маму, напоминает клинику. На Теда, как и на Джей Ди, сильно влияет поп-культура. Поэтому иногда повествование разбавляется музыкальными вставками. Стилизации под определенные жанры, телешоу, фильмы. Время от времени Тед добавляет свою рефлексию по поводу прошедших событий. Чаще всего серии можно разделить на два типа. События, прошедшие только через восприятие Теда, когда сюжет разворачивается в условном реальном времени, и истории внутри истории, когда все персонажи собираются в одном месте и рассказывают о произошедших когда-то событиях. И, естественно, тоже пропуская их через призму собственного восприятия. Ля какой. Время от времени создатели уди... Там, видимо, да, тут сказали, что много прямо... аудиторию необычными подходами к целым эпизодам. Например, сериями с точки зрения других персонажей. От лица мамы или Робин и ее несуществующих детей. История мастерства по счете давания Маршала стилизована под японскую легенду. А таинственная история с ананас... Ну, собственно, такой, да, обычный постмодернистский подход с впечатлением разных стилей, которые мы, конечно же, видим у того же Джойса. Решена. А я клинику не смотрел того. Как детектив с многочисленными флешбэками. Кропотливый подход создателей к сценариям подтверждает и множество отсылок и незаметных деталей, которые затем выстраиваются в стройную историю. Часы в квартире Теда всегда показывают 4.20. Имя матери незаметно раскрывается еще в первом сезоне, в эпизоде про стриптиз-клуб. А серия, в которой умирает отец Маршала, отчитывает время до трагического события с помощью цифр на заднем плане. Все эффекты искажения реальности, восприятия и памяти обеспечивают, как я встретил вашу маму, богатым арсеналом визуальных приемов. Это не только стандартный для ситкомов слом четвертой стены, полиэкран, ручная камера, съемка от первого лица и физическая комедия, но и стоп-кадры. Компьютерная графика. Ну, на, на графику пофигу, она здесь нелепо смотрится, но приемы такие стандартные. Смена разрешения кадра. Работа с надписями на экране. Здесь что-то они подразумевают под смены разрешения кадра. Типа там больше деталей. Кадра. А, имеется в виду полосы. Кашетирование. Работа с над... Да. Темены... Ну, это немного не, 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 некорректное изображение. Крайне. И даже цветовой символизм. В первых сезонах синий цвет активно противопоставлялся желтому. Контрастные цвета относились к образу мамы и Робин. Как Украина прям. Одиноких людей и парочек. Счастливых событий и явно некомфортных для персонажей ситуаций. Впрочем, можно сказать, что Украина это такой сериал, как я встретил вашу маму. Кажется, позже идея цветового символизма вспоминается все реже и реже. Оставаясь только в знаковых предметах, в алторне и зонтике, которые постоянно переходят от Теда к его будущей жене и обратно.
Пересматривать сериалы, выходившие до 2010-х, дело опасное. Многое переосмысливается, а что-то устаревает. В «Как я встретил вашу маму» мелькает и трансфобия, I used to be a dude. и фобия. Осуждаем категорически. И сладшейминг. Все вообще... Отдельного разговора заслуживает персонаж Барни. Он относится к женщине... Мне кстати, кажется, он самый яркий персонаж вообще, и он затмевает всех остальных персонажей, как мне показалось. Там, ну, я серийно 5, 5 видел всего. Вот, и он просто затмевает все. Остальные абсолютно невыразительные, абсолютно их линии неинтересны. Он как Кто расходному думает? материалу не уважает их границы льет на нормы этики и, по сути своей, является насильником. Обманом заполучает согласие на секс, пользуется нетрезвым состоянием пар... Он просто пытается жить и наслаждаться. Нёрш. Two more vodka cranberries, please. Снимает без спроса на камеру, подставляет. At one point, I'm pretty sure I sold a woman. И если бы комедия строилась на том, что мы смеемся над ним, как это сделали с Майклом Скоттом в офисе, вопросов бы не возникало. Но обратите внимание, на каком моменте звучит закадровый смех, когда Барни показывает тайком снятое видео секса. Мы должны смеяться вместе с ним. Блин, вот какой кошмар. О, у меня от этого, конечно, прям всегда совесть болела. И создатели никак не обозначают, что его поведение недопустимо. Да, господа, пока смотрим это видео, заказывайте еще что-то. Если досмотрим до конца, ничего не будет, то уже перейдем к аукциону. Удивительно, что по ходу сериала Барни становится бесспорным любимцем аудитории. Это происходит и благодаря харизме и безумному таланту Нила Патрика Харриса, и благодаря довольно простым манипуляциям с чувством жалости зрителей. Нам показывают его несчастную любовь. Ну, кстати, кинопоиск обычно не такой соевый. Это больше в стиле ДТФ. Из-за которого он стал таким жестоким. Раскрывают линию с детскими травмами и ушедшим отцом. А позже Барни вдруг становится хорошим парнем, когда влюбляется по-настоящему. Со временем спорным стал и персонаж Робин. Хоть с первого взгляда она и кажется довольно прогрессивной, совмещая в себе и традиционно маскулинные, и феминные черты, все же она поддерживает внутреннюю мезогинею. Ее мужские увлечения подаются как что-то, что делает ее своей, в отличие от других девушек. Лили не уважает чужие... А, здесь симпатичная. Анатолий, здравствуйте. ...личные границы. А Тед, как и Барни, не прочь обманом заполучить согласие девушек и при этом постоянно играет роль хорошего парня. С другой стороны, Маршал Эриксон, персонаж, который смотрел... Ну, кому-то же надо быть негодяем, да. Чтобы остальные казались хорошими, милыми, интересными. Вы прогрессивно даже сегодня. Блин, Арестович здесь. Вопреки своему мускулинному виду и воспитанию, Маршал выступает против всего, что приравнивается к токсичности. Неоправданного насилия, и подавление эмоций. Он часто выступает медиатором в спорах между друзьями и верит в любовь. Лох какой-то просто. В детстве сказанного видео можно найти во всех прекрасных сериалах по типу «Универ». Ну, «Универ», мне кажется, вообще отстой. Создателями Маршал не задумывался как герой прогрессивный. Черты его мягкого характера подавались в ироническом ключе. Однако со временем стали восприниматься совершенно по-другому. Если же говорить в целом про дружбу пятерых друзей, которые проводят все свободное время вместе, то ее явно не назовешь здоровой. О чем сами же создатели сериала не раз шутили. Но все же стоит помнить, что за 15 лет общественный дискурс сильно изменился, и то, о чем было корректно шутить тогда, сейчас кажется абсолютно неприемлемым. А все недостатки делают героев сложными и, в конечном счете, живыми. Запись будет просмотра Гоблина? Мы его не смотрели. Она будет... Мы будем смотреть Гоблина, видимо, в другой день. Кроме Барни, конечно. Его персонаж однозначно. 
А главное смысл этого сериала в том, что ну, ваша жизнь будет веселой только до того, как у вас появятся дети. Ну, типа, только до того, как вы будете с другими. В общем, нет, в общем, жизнь веселая, пока вы один. Типа, ищетное счастье — это быть одиноким, одиноким волком, типа, радоваться э, жизни, ценить ее, наслаждаться. Вот это все. Достаточно злодей. Ах, пока ночь, Фалка. Многое в первых сезонах сериала держалось за счет саспенса. Главной целью было встретить маму, ту самую вторую половинку. Тем не менее, первое появление Трейси мы видим только в третьем сезоне, и то лишь «Желтый зонтик». Угу. Полноценное знакомство с героиней происходит в финальной серии восьмого, предпоследнего сезона. Саспенс — инструмент мощный, но когда ожидание длится настолько долго, эффект от него пропадает. А бесконечное пережевывание одних и тех же сюжетных линий и зачастую карикатурных образов уже сезону к шестому-седьмому начало надоедать. Финал, как Сериал я скатился. встретил вашу маму, и по сей день остается одним из самых плохо принятых фанатами. Мы успеваем лишь бегло увидеть отношения Теда с мамой, как вдруг Трейси умирает, Барни с Робин разводятся, Тед понимает, что все это время любил Робин, и бежит к ней синий волторный. Такое завершение истории кажется совершенно провальным. Сериал прошел полный круг, вернул нас к началу и полностью проигнорировал всю эволюцию персонажей. Для героя... Потому что люди не меняются. Люди такими и остаются, какие они есть. Хватит вот этой вот иллюзии, что это меняется. А, есть животные, в одиночку от слова совсем не могут, и в силу своего характера я обычно меняют партнера все время. С ним с кем общаться. Любовь к Робин была ключевым мотиватором развития. Я не знаю таких животных. Типа нормально одному. Не, надо, надо кайфовать и найти человека, которого можно кайфовать. Наверное, такой человек есть, но найти такого сложно. Их роман длился около пяти лет. А заключительный сезон целиком был посвящен счастливому и логичному завершению – свадьбе. Да и союз Теда и Робина в антюра максимально сомнительная. 15-минутный монтаж нескольких лет жизни не успевает убедить, что героям снова нужно сойтись. И финал как будто возвращает их к пройденному этапу жизни. Но на самом деле не так важно, с кем Тед остался в финале сериала. Все же он рассказывал детям о куда большем, чем просто о сцене с желтым зонтиком и о том, как он встретил их маму. Просто похуй. В конечном итоге от всех у нас остаются только воспоминания. Смешные, грустные, нелепые, трогательные. Как я встретил вашу маму, воспевает ностальгию по прошлому, по той молодости, которая тебя сформировала и тем людям, которые всегда будут жить в твоей памяти. Так что, возможно, иногда вернуться к началу не самый плохой. Нет, я не читаю One Punch Man. У меня какой-то один из первых книг есть, и все. К сожалению, мне никто не дарил его, сам покупать я не собирался его больше. А подарили только первый. Какой вариант? One Punch! 